Assalamualaikum Hello viewers जी जिकने बोशे आज के आमादे रे ये लाइव वीडियो देख चें शोवाई के जना ये सलाम वाले कुम आशा करिए शोवाई भलो आचें अच्छा क्यों एक तू प्लीज बोल बे ना आमादे रे ये लाइव वीडियो ते आज के आमादे भॉयस टा इस पोस्ट पर भी सुना जाता है कि ना जो दी तू प्लीज कमेंट्स करे जाना ते ना होले खूब भलो ह आमादेर कथा की किलियार सुना जाते हैं दया दया करें एक तो जाना आमादेर आर बेशी बेशी आमादेर एक तो शेयर करें लाइफ टा बेशी बेशी एक तो शेयर करें एक दिन बच्चे भाई शुरू करें भाई एक तो जुदी प्लीज जनर हैं भाई हैं सुना जाते हैं भाई आमादेर लाइफ टा एक तो बेशी बेशी शेयर करें ताहले अनेक मानुष जानते पार गया इसलिए मूल घटना टा रोहसो टा मूल मानुष जानते पार गया तो बेशी बेशी शेयर करे जाइयो इसलिए मूल कथा ही चले जाती विशेष करे तारा के अमी एक तो बोलने को आज के अमादेर लाइव वीडियो टा सो भाई प्लीज एक तो शेयर कर दें विशेष करे जरा बेशी सीआईडी फैन आचन डॉ � जाइयो मूल कोता चुला जाती है अपना रा है तो एक टू देख बीन विशेष करे राखी भाषण फैमिली एंटरटेनमेंट बीडीर जे डायरेक्टर शे प्राय ऑनर्स एक घंटा आगे एक टा पोस्ट करे चे माने अमरा दुजुन बादे टीम मेंबर ज़्यादा अच्छे तादेन नहीं है जस्ट एक टा पोस्ट करे चे जे एराई अमर मूल टीम जा� एर आगे अलग टक कथा, शेटा होच्छ कि ये फैमिली इंटरटेनमेंट बीडी थे, आमी बी देख, माने आमी कैनो नहीं, बिजनेस करो अनेक ही आमा के चीजें, आमी फैमिली इंटरटेनमेंट बीडी थे, अनेक दिन बी बी किसी भी छिलाम, आरामन नाम ताजुल इस्लाम बी बी, आरामन पाशा अच्छे तंबीर, मूल कथा होच्छ कि ये यही कथा टा आमार मैसेंजर एवं आमार अनेक ही अनेक कथा बोलें किंतु अमी ऐसे ले कोकुनो का के रिप्लाई दे नहीं एमोन की यही कथा टा सेम क्वेश्चन निरोब ना तांबीर फेसबुक के वो बा कमेंट्स वो अनेक ही यही क्वेश्चन टा करते हैं बट रिप्लाई दिया हुआ ही नहीं तो बे आज के ऐसे ले ना दिए पढ़ी एक शंगे जेखने आम्रा स्टार्ट करलाम स्टार्ट आशुले एक शंगे अपना कोरी नहीं इखने आशुले ओने की ओने किसू जाने ना सर्वप्रथम अच्छे की जोखोल 2008 शाले अक्टूबर मासे स्टार्ट करा हुआ है तो खोल राखी बाई किन्तु इखने थर्ड पर्सन चिलो उन्हीं मुल्लों तो किन्तु मेन ना मेन चिलो तार जे छ तार छोटो भाई जीसन जीसन एवं कोई एक दिन फ्रेंड मिले जब कोन यूट्यूब शुरू कर लो तो आप कोन राखी भाई मास्क ने ये बोल लो जो आमी हमारे जीमेल जैक टी यूट्यूब चैनल खुली तो रा ऐड एक्शन के कॉर्ड ये राखी आपका चैनल थिलो बट उरा उटा तमन एक्टर भालो करते पारे नहीं बस ओगे � ठीक एक पौर जाए मुने करने जैसे सपोस आम्रा शुरू कर लाम एवं वो इखाने आरो अनेक ही चिलो बिहेश करे अपना जाने एक तो शुमाए आम्रा किन्तु सीआईडी करता हूँ सीआईडी जोखन करता हूँ तो अकोन आमदेर ओबीडी चिलो दोया चिलो फेडी चिलो तारा किन्तु अकोन बर्तुमाने जेह दोया फेडी देखचेन ता सोलोटा वीडियो करार पर उधर एक तर दाबी चिलो उधर दाबी टा की चिलो उधर दाबी टा मूल चिलो जे भाई और आप विशेष करे राखी भाई के बोलते चिलो जे भाई अपना जे ऐतु बोला वीडियो कला आपने तो हमारे के बोलते से ना जे कोटो टका इनकम होते से बाहें तन इधर को माने कोशिंग कोशिंग उड़ा कोशिंग ता कोशिंग करार 
আচ্ছা যাই হোক আমি যেহেতু লাইভটা কন্টিনিউ করছি প্লিজ আমি আর একবার একটু বলছি আপনারা আমাদের আজকে এই লাইভটা একটু শেয়ার করবেন প্লিজ একটু বেশি বেশি শেয়ার করবেন যেন মানুষ দেখতে পারে জানতে পারে বিষয়টা জানতে পারে মানুষ আসলে কি হচ্ছে যাই হোক তা ওদের সঙ্গে যখন এই কথাগুলো বললো তখন আমি কিন্তু মারো পায়ে সাপোর্ট ছিলাম কেন সাপোর্ট ছিলাম কারণ ওই সময় সে কিন্তু আমার পুরো ভক্ত একদম মানে বড় ভাইয়ের মতন আমি তাকে ভাবতাম এখনো ভাবি যাই হোক তা ওই সময়ের ভিতরে একটা সময় ওদের যখন বাদ দেওয়া হলো টিম সহ ওরা কিন্তু পাঁচজন একটানা ছিল দেখবেন ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিডিতে যারা বিশেষ করে একদম প্রথম থেকে আসেন তারা দেখবেন ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিডির প্রথম এগারোটা ভিডিও কিন্তু নেই জাস্ট এগারোটা ভিডিও এগারোটা ভিডিও কেন নেই জানেন কারণ ওই এগারোটা ভিডিওতে ওরা ছিল আমিও ছিলাম বাট আমি কিন্তু ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিডিতে প্রথম দুইটাই ছিলাম না তিন নাম্বার কি চার নাম্বার থেকে স্টার্ট তানবিরও সেম তা যেহেতু এগারোটা ভিডিও কিন্তু ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিডিতে নেই আপনাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট ফ্যামিলি মানে মারুফকে জিজ্ঞেস করবেন ভাই প্রথম এগারোটা ভিডিও কোথায় মারুফ কিন্তু অ্যান্সার দিতে পারবে না কেন পারবে না আমি তো বলেই দিলাম ওদেরও সেম কোয়েশ্চেন ছিল কি কোয়েশ্চেন যে ভাই কত টাকা ইনকাম হচ্ছে আপনি তো এটা দেখাচ্ছেন না বা বলতেছেন না আসলে মারুফ জিসান কেউ বলতে চাইতো না যার জন্য ওদের সাথে এই সেম ঝামেলা হয়েছিল যার জন্য ওদের এই চ্যানেল থেকে বাদ দেওয়া হয় কিন্তু তখন আমাদের ভুল ছিল যে তাদের সাপোর্ট না করে আমরা মারুফের সাপোর্ট করছিলাম কারণ মারুফকে অনেক ভালো জানতাম তখন যাই হোক মানে এরপরে যখন মনে করেন যে সাপোজ ওদের ওদের ওরা যখন এই মানে এটা যখন বলল তা এটা জাস্ট একটা নালিশ হিসেবে পর্যায়ে চলে গেছে আমাদের এখানে মানে একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলের কাছে একটা মানে নালিশ যায় ওরা করেছিল কিন্তু তখন কিন্তু মারুফ ভাইয়ের আমি সাপোর্ট টানছি কারণ আমি তার কাছের ভাই তা তা উনি আর কি জাস্ট ওইখানে মারুফ কিন্তু প্রভাব খাটায় তার টাকা তার টাকা নিয়ে সে প্রভাব খাটায় যাই হোক সে বড় ভাইটার এই প্রভাব টভাব খাটিয়ে বাট ওইখান থেকে চলে আসে তখন কিন্তু দয়ার এন্ট্রি হয় বর্তমান আপনারা যাকে দয়া ভাবেন বা ফেডি ভাবেন এদের কিন্তু তখন এন্ট্রি হয় জাস্ট এন্ট্রি হলো তারপরে আসতে কন্টিনিউ শুরু করলাম দেখেন মারুফ ভাইকে এতটাই কাছের মানুষ আমি ভাবতাম যে দুইটা বা আড়াইটা বছর তার সঙ্গে যে আমরা একসঙ্গে কন্টিনিউ কাজ করেছি আমি তাজুল ইসলাম মানে বিবেক নামে চিনেন আমি কোনো দিনও তাকে বলি নাই যে ভাই আপনার কত টাকা ইনকাম বা কি দিচ্ছেন কত টাকা দিচ্ছেন বা কি দিচ্ছেন এই কোশ্চেনটা তাকে আমি কোনো দিনও বলিনি কেন বলিনি আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন কেন বলিনি জাস্ট বলিনি এই কারণে এই কারণ তাকে মন থেকে ভালোবাসি এই জন্য বলিনি সে যা দিত তাই নিতাম তা এখানে মারুফ অবশ্য দেখেন ভাই সে তো ভাই গভীর জলের মাছ কেন জানেন যখন সে দেখলো তারা এগারো জন যখন চলে গেছে মানে বিশ সরি তারা পাঁচ জন যখন চলে গেছে ওই এগারোটা ভিডিও তারা হাইড করে দিল তখন জাস্ট ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিডিতে সতেরোটা ভিডিও ছিল মাত্র জাস্ট সতেরোটা ভিডিও এগারোটা চলে গেলে আর ছয়টা থাকে এখন মারুফ চিন্তা করলো যে তারা যখন চলে যাচ্ছে তাহলে এই ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিডি নিয়ে তো এর পরবর্তীতে গ্যানজাম লাগতে পারে বা গণ্ডগোল লাগতে পারে তখন কি হবে তখন আমি দেখেন আমি কতটাই বোকা যে তার সঙ্গে কোটে গেলাম সে একটা কাগজ রেডি করলো স্ট্যাম্প যাকে বলা হয় দেখবেন আমরা যারা দলি টুলি করি তিনশো টাকার স্ট্যাম্প পাওয়া যায় সরকারি স্ট্যাম্প সে সই করালো যে বিনা সাথে কাজ করতে হবে এখানে আমি খুশি হয়ে যেটা দিব সেটা তাহলে দেখেন আমি তখন যখন সেই কথাটা লিখে আমি কিন্তু তার পাশে আমি কিন্তু তাকে কোনো না বলি নাই কারণ আমি তাকে এতটাই বিশ্বাস করি বা ভরসা করি একদম বড় ভাইয়ের মতন যাই হোক এইভাবে সে নিয়ে আসলো এবং প্রথম সইটা আমার নিজেরই ছিল যে বিনা সাথে আমি কাজ করতেছি যাই হোক এই পর্যায়ে যখন কন্টিনিউ চলতে লাগলো তারপরে তো ওরা বেরোয় গেল এগারোটা ভিডিও প্রথম এগারোটা ভিডিও কিন্তু হাইট তারপরে ছয়টা ভিডিও থেকে স্টার্ট সাত আট নয় দশ এভাবে করলাম করার পরে পরবর্তীতে মনে করেন এইভাবে যখন চলতে লাগলো আরও দুইটা বছর দুইটা বছর চলতে লাগলো এর ভিতরে মারুফ কি করলো আচ্ছা তার আগে আমি আবারও বলি প্লিজ আপনারা আমাদের আজকে লাইভ ভিডিওটা প্লিজ একটু শেয়ার করবেন কারণ ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিডিতে যারা বিশেষ করে যারা দেশি সাইডের ভক্ত তাদের এটা জানা উচিত যে আসলে আমাদের দুজনের সাথে কি হয়েছে একটু বেশি বেশি কমেন্ট করবেন কমেন্ট করে একটু জানানো একটু শেয়ার করেন একটু বেশি বেশি শেয়ার করেন আচ্ছা একটু কমেন্টস করি আপনারা বিশেষ করে অনেকেই কমেন্টস করছেন কমেন্টস সেটা হচ্ছে গিয়ে একজন লিখছেন উপরে একজন লিখছেন উপরে উঠলে মানুষের মুখোশ পরিবর্তন হয়েছে হ্যাঁ ভাই আপনি ঠিক বলছেন হাসিফ রাজ এরকম ভাবে তো দুইটা বছর কন্টিনিউ করলাম তা দুইটা বছর যখন কন্টিনিউ করলাম আমার সঙ্গে যেটা হয়েছিল মার্চ মাসে মানে এই বছর একুশ সালে মার্চ মাসে তা একটা সময় দেখবেন এখন বর্তমানে দেখেন নবীন নামে একটা ভাই আছে নবীন 
না একটা ভাই আছে সে আমাকে বলতে লাগলো যে বিবেক তোমার ইদানিং মন টন খারাপ কি হয়েছে তখন আমি বললাম যে ভাই এই ব্যাপার কি ব্যাপার ভাই তার তো চ্যানেল থেকে মাসে এত টাকা ইনকাম সে বলতেছে কিভাবে সেও জানতো না আমি বললাম ভাই একটা কথা একজন মানুষ মিথ্যা কথা বলতে পারে কিন্তু একটা কথা দশজন মানুষ কিন্তু একসঙ্গে মিথ্যা কথা বলতে পারে না আমি যত দূর জানি যাই হোক তো এখন দশজন মানুষ যখন একটা কথা মিথ্যা কথা বলতে পারে না তখন আমি ভাবলাম আমি একটু জাস্টিফাই করি তখন দেখবেন ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিধি থেকে কিন্তু অনেক ভিডিও বিক্রি করা হয়েছে অনেক ভিডিও বিক্রি করা হয়েছে কিন্তু কত দিয়ে বিক্রি করতেছে এটা কিন্তু মারুফ ভাই কোনোদিনও বলে নাই কোনো দিনও সে বলে নাই এবং এরপরে আমি দেখলাম যে ভিডিও যখন বিক্রি করছে আমাদেরকে তার আগে বলে দেওয়া হতো যে তোমরা এইটাকে শেয়ার করো ফেসবুকে ম্যাসেঞ্জারে ইনস্টাগ্রামে সবাই শেয়ার করবা আমরা শেয়ার করতাম সেভাবেই শেয়ার করতাম এখন মূল বিষয় হচ্ছে কি যখন আমরা শেয়ার টেয়ার করতাম তা আমি তো চিন্তা ভাবনা করলাম যে আমি একটু দেখি দেখা যাক যে আসলে কি হচ্ছে কত টাকা দিয়ে বিক্রি করতেছে এই জন্য আমি তাদের সঙ্গে যাই কথা বলতাম ভাই কত দিয়ে বিক্রি করছে মারুফ কতটা চালাক আপনি চিন্তা করেন যে তাদের সঙ্গে যখন আমি নক দিলাম যে ভাই আপনি তো একটা ভিডিও কিনছেন কত টাকা দিয়ে বিক্রি করছেন সে কিন্তু বলতে চাইতো না তাই বলতো যে ভাই মারুফ ভাই তো এটা এটা বলছে আমি যেন না বলি হ্যান ত্যান এরকম এরকম অনেক কথা বলছে আমি বললাম যে ভাই আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন মারুফ এইভাবে বলতো ভাই তুমি যদি বলে দাও তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে তোমাকে ভিডিও দিব না বা রিপোর্ট মারবো এরকম অনেক অনেক ভয় দিত কিন্তু তারা একসময় সব বলে দিত তা আমি দেখতাম প্রতিটা প্রথম প্রথম ভিডিও বিক্রি করতো দশ হাজার পনেরো হাজার তারপরে বিশ হাজার তিরিশ হাজার পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার এমনকি চল্লিশ হাজারও বিক্রি করছে আর আমার জানা মতে একজন একজনের কাছ থেকে তো পঞ্চাশ হাজারও বিক্রি করছে ভিডিও জাস্ট বিক্রি করছে কিন্তু তার বিনিময় আপনি একটা সাপোজ বোঝেন পঞ্চাশ হাজার বা চল্লিশ হাজার একটা ভিডিও বিক্রি করার পর তারা দুই ভাই কি করে শোনেন তারা দুই ভাই টাকা সব রাইখে বাদ বাকি সবাইকে পাঁচশো করে দেয় তা চল্লিশ হাজার টাকায় ভিডিও বিক্রি করে পাঁচশো টাকা যদি পাঁচজনকে দেয় পঁচিশশো টাকা চলে গেল বাদ বাকি টাকা মারুফের পকেটে বলতে গেলে আমি কন্টেন্ট লিখি না আমি ইডিট করি না আরে ভাই তুই কন্টেন্ট লিখিস তোর ভাই ইডিট করে আলহামদুলিল্লাহ ভালো তোরা বিশ হাজার রাখ বা পঁচিশ হাজার রাখ বাদ বাকি দিয়ে দে যাই হোক আমি জাস্ট প্রথম কথা হচ্ছে কি আমি ভিডিও মানে আমি সব কিছু দেখলাম দেখার পর দেখলাম এটাগুলো সব সত্য এখন নবীনের সঙ্গে যেটা হয়েছিল নবীনের সঙ্গে কি হলো নবীন আমাকে ফোন দিছে যে ভাই কি কি হলো আমি বললাম যে ভাই এই বিষয় ওইখানে আমি একটু নেগেটিভ কথা বলেছিলাম কারণ কীরকম নেগেটিভ কথা আমি বললাম ভাই চোর টোর হ্যান ত্যান কিন্তু ও একটু আমার সঙ্গে চালাকি করলো কীরকম চালাকি ও এটা রেকর্ড করছে রেকর্ড করে মারুফকে শুনাইছে যে দেখেন ভাই তাদের কি কি বলতেছে যখন নবীন রেকর্ড করে মারুফকে শোনালো তখন মারুফের কাছে আমি খারাপ যাই হোক এটা সবাই ব্যাপার কারণ আমি নেগেটিভ কথা বলছি কারণ এত টাকা দিচ্ছে হ্যান ত্যান সে চোর চুরি করতে সেই সেই তা মারুফ কি সেনা দেখেন মারুফ ওর পরে আমাকে বলে যে আমার আব্বু আমু তোমাকে এত পছন্দ করে হ্যান ত্যান তুমি এই কাজটা করবো আমি কোনো জন্য ভাবিনি আমি বললাম যে ভাই আচ্ছা ভাই ঠিক আছে আমার ভুল হয়ে গেছে আমি যে যেটা বলাটা আমি সেটাই বলেছি তা বলার পরে আমার আর ডাকে না আমাকে সে ডাকে না এমনকি নবীনদেও ডাকে না এমনকি নবীনদেও ডাকে না তা এরকম কন্টিনিউ হলো ডাকে না না ডাকলে পরে কি হয়েছে তা এর ভিতরে মারুফ একটা কাজ করলো মারুফ কি কাজ এর ভিতরে কিন্তু মারুফ ঢাকায় আসা যাওয়া শুরু করলো মারুফকে যখন নক দেওয়া শুরু করলো ঢাকার থেকে নাটকে দেখবেন আপনারা এখন একটা নাটক করছে তা আপনারা যেহেতু সবাই বিবেকবান বা বুদ্ধিবান আপনারা দেখবেন আজাইরা এলটিডি নামে ইউটিউব চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে আদায় এলটিডি ইউটিউব চ্যানেল একটা আছে ওরা গ্রুপ সহ কিন্তু নাটক করতেছে গ্রুপ সহ এক দুজন যায়নি মারুফ যদি ইচ্ছা করতো কিন্তু সবাইকে নিতে পারতো ওরা প্রথমে দুই ভাই গেছে দুই ভাই যায় পর এখন আস্তে আস্তে যাচ্ছে আস্তে আস্তে যাচ্ছে এটা হচ্ছে কি বিষয় তা আমি মারুফকে বললাম মারুফ ভাইকে বললাম যে মারুফ ভাই আপনার এই বিষয় আপনার এত টাকা ইনকাম আপনি দুই হাজার টাকা করে দিচ্ছেন যখন এই কথাটা বললাম তখনই আমি খারাপ তখনই আমি খারাপ হয়ে গেছি কারণ সত্য কথা সবসময়ের জন্য তেতো লাগে এটা আমরা সবাই জানি বুঝছেন যাই হোক আসলে আরবারও বলছি আপনারা আজকের আমাদের ভিডিওটা একটু বিশেষ করে যারা দেখে সেটির ভক্ত বা ফ্যান তারা একটু প্লিজ শেয়ার করবেন কারণ আপনাদের জানা উচিত আসলে আমরা দুজন কেন নেই তানভীর এবং আমি কেন নেই এটা আসলে আপনাদের জানা উচিত আপনারা একটু প্লিজ একটু শেয়ার করবেন আচ্ছা অনেকেই কমেন্টস করতেছে একটু কমেন্টস করি ভাই আমি এরকম হবে আমি জানি না ও আচ্ছা আচ্ছা একজন ভাই লিখছেন আমি এরকম জানি না ভাই আসলে এরকমটাই হয়েছে এরকমটাই হয়েছে আর একজন লিখছেন সামিরা দাস তানভীর যাই হোক চলে গেছে ওইটা আমি আরেকজন লিখছি আরেকজন লিখছে তাজুল ভাই আপনাকে এই চ্যানেলে মেয়ে একটু বানাতো
উত্তর দিবেন ভাই প্লিজ আসলে ভাই জিসান ভাই কি বলেছে আমরা আসলে সঠিক জানি না তবে যা বলছে সেটা আসলে সত্য না সত্যটা ভাই বিষয় হচ্ছে যে যখন আমরা টাকার বিষয় জানতে পারলাম তখন প্রথমত তাজুল ভাইকে বের করে দিল বের করে দিয়ে আমার পিছনে জিসান মেবি জিসান সব দিক থেকে মানে বাস দেওয়ার চেষ্টা করলো মানে আমি কোনো কিছু করলে ওইটা আমার বাস কোনো কিছু আচ্ছা আমি একটা এখানে কথা বলি যেহেতু জিসানের কথা উঠছে জিসানের নামে আমি একটু বলি আপনারা একটা গ্রুপ দেখবেন বিশেষ করে যেটা মেম্বার এখন প্রায় এক লাখ পঁচিশ কি চব্বিশ কে বাইশ হাজার এক লাখ বাইশ হাজার আপ এই গ্রুপটার একটা কাহিনী বলি আমি ছোট্ট একটা কাহিনী জিসানের একটা ফ্যান পেজ ছিল নিজের এবং নীরব আহমেদ তানবির তানবিরও কিন্তু একটা এই গ্রুপের প্রথম কিন্তু আমি নিজের হাতে গ্রুপটা দীর্ঘ মেবি হয়তো তিন মাস চালাই তো চালানোর পর এইখানে মূলত যখন চালাচ্ছিল তা তখন একদিন হঠাৎ করে তানবির একটা পিক আপলোড করে তখন অনকে হয়ে যায় এটা আবার আপনার জিসান দেখে ফেলে জিসান দেখার পর জিসান দেখলো যে কি ব্যাপার যে মানে ওর অনকে হয় নাই মানে ও যখন ভিডিও ছাড়তে পিক ছাড়তেছে ওর দেখা যাচ্ছে যে দুইশো তিনশো কে লাইক দুইশো তিনশো সামথিং লাইক এখন ওর গা জ্বলতেছে ও তখন নীরব তানবিরকে বলে যে তুই এখন থেকে তোর কিছু থাকবে না তোর কিছুই থাকবে না তুই যদি এইরকম গ্রুপ চালাস তাহলে তুই আমাদের ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিড ইউটিউব চ্যানেল তুই থাকতে পারবি না তোকে বের করে দেবো এখন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার অনেক দিন একটা ছেলে আসে তারা যদি বের করে দেওয়া হয় তখন ওর তোমন খারাপ ঠিক তখনই ও জাস্ট আসতে করে জাস্ট ওইটা থেকে ও রিমুভ নেয় এবং জিসান ওইটা জাস্ট ওর কাছে নিয়ে নেয় ও অ্যাডমিন হয় তখন রাকিব অ্যাডমিন হয় আমি আবারও বলতেছি রাকিব কিন্তু ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিডির থার্ড পার্সন যাই হোক আর একটা কথা বলি অনেকেই দেখেন ও প্রায় লাইভে এসে বলে যে ভিডিও শেষে বলে আমি নামাজ করতেছি পাসত্ব করতেছি হ্যাঁ তেনে সেই ভাই সে তো এক নামাজ পড়ে না আমি জুম্মার নামাজে আমরা তো দেখি না আমাদের শুটিং হইতো জুম্মার নামাজের দিন আমরা এতটা বারণ করতাম ভাই জুম্মার নামাজের দিন শুটিং দিন না আমাকে আমাদের আমাদের হাজির শিখায় তো তুই জুম্মার নামাজ সম্পর্কে জানিস মানে এইগুলা তারপরে এগুলো আরো একটা বিষয় আমি জানাই বিশেষ করে এটা হয়তো অনেকেই জানেন না এখন যেটা বলবো সেটা অনেকেই জানেন না আচ্ছা তার আগে আরেকবার বলবো প্লিজ ভিডিওটা একটু শেয়ার করেন কারণ আপনাদের শেয়ার খুব প্রয়োজন সেটা হচ্ছে গিয়ে যেটা আমি বলবো রাকিব কিন্তু প্রায় বলে আমি অবিবাহিত অবিবাহিত ভাই সে বিবাহিত তার একটা নয় বছরের বাচ্চাও আছে এটা কিন্তু অনেকেই জানেন না তা সে কিন্তু বিবাহিত তার কিন্তু নয় বছরের বাচ্চা আছে সে কিন্তু জেলও খাটছে নারী নির্যাতন কেচু হয়েছে তার সঙ্গে এটা কিন্তু অনেকেই জানেন না অনেকে জানে না হ্যাঁ আমরা জানি এখন আপনি বলতে পারেন কীভাবে জানেন ভাই তার সঙ্গে আমি সাত আট বছর ওঠানামা করছি তার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে তো আমি জানি তাই না সে কিন্তু বিবাহিত সে কিন্তু নারী নির্যাতন কেসের জন্য কিন্তু সে জেল খাটছে দেখেন মিডিয়া জগতে যারা আছে দেখবেন কিছুদিন আগে অপূর্ব দেখেন তৃতীয় বিয়ে করছে যাই হোক ওইদিকে যাবো না তা এটা হচ্ছে কিভাবে সে কিন্তু রাখি সে কিন্তু লাইভে এসে প্রায় বলে আমি অবিবাহিত হ্যান তেন এই সেই এটা অনেকেই জানতেন না আজকে জানিয়ে দিলাম বুঝছেন তো আমি কিছু কথা বলি বিষয় হচ্ছে যে আমি রাকিব ভাই তাজুল ভাই আমরা এক অফিসে চাকরি করতাম তিন বছর আগে তো যখন এই চ্যানেলটা মানে খোলা হয় তখন রাকিব ভাই আমাকে বলছিল যে তানবির আমরা একটা চ্যানেল খুলবো তুই কি সেখানে অভিনয় করতে পারবি তো রাকিব ভাইকে আমি বলছিলাম ভাই অভিনয় তো আসলে তেমন করে পারি না যদি চেষ্টা করি তাহলে হয়তো হইতেও পারে তো তখন থেকে অভিনয় শুরু এক কোম্পানি থেকে মানে অভিনয় ওইখান থেকে শুরু তো আস্তে আস্তে অভিনয় করা শুরু করি আমাদের টিমে আরও লোক ছিল যেটা তাদের ভাই বলছে তো তাদের সাথে একই সেম কাহিনী হয় টাকা নিয়ে ঝামেলা বাজে তাদের তাদের কখনোই বলতো না যে চ্যানেলে কত টাকা ইনকাম হয় তো তখন তাদের একটা বিচার টিচার করে তাদের আলাদা করে দিই তখন আমরা রাকিব ভাইয়ের সাইডটা নিই বুঝতে পারিনি রাকিব ভাই বলছিল আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারিস এই চ্যানেল থেকে দুই টাকা আসলে এক টাকা তোদের দিয়ে আমি খাবো তো আমরা তখন আর টাকার প্রতি নজর নাই তখন ওই যে একটা স্ট্যাম্প করে স্ট্যাম্পের পরে আমরা শহীদি পলদের মতো তো তারপর রাকিব ভাইদের ফ্যামিলিটা এমন ছিল একটা কুড়ে ঘর যেখানে মা ওরা থাকতো আর এখানে খুলনার স্থানীয় কিন্তু আমরা রাকিব ভাইরা আসলে খুলনার স্থানীয় না তো ওই ঘরে থাকতো তাদের মানে পেট চলতো না আমি নিজে দেখছি ভাই ওই যে কি শাক সহিষ্ণু শাক ওটা রান্ধি খাইতো আমি কি করতাম আমি বাসা থেকে নিজে বাসা থেকে নিজে সবজি আনে ওদের খাওয়াইছি নিজে সবজি আনে খাওয়াইছি আমার মা বলতো এত ভালো ভালো না আমি পোলট্রির পোলট্রি ব্যবসা করতাম আমার আমার নিজে ফার্ম ছিল প্রথম মুরগি প্রথম পোলট্রি একটা তিন কেজি বানাইছি তিন কেজি বানায় ওদের বাসা আমি দিয়ে আসছি এতটা ভালোবাসতাম নিজের ভাই থেকেও ওকে বেশি ভালোবাসতাম ও কি করছে শেষ প্রতিটা নেই দিল ক্যামেরা ছিল না ভাই ক্যামেরা ছিল না ক্যামেরার টাকা আমি তাজুল ভাই তারপরে এই যে তাসিন মহাসিন এরা কিন্তু সবাই দিয়ে আমরা এই ক্যামেরা কিনছি আচ্ছা আমি একটু এখানে
এখন যখন ওরা চলে যায় তখন তো আমাদের ক্যামেরা নেই তখন কি করবে তখন আমরা তখন তো রাকিবকে আমি একদম বড় ভাই তখন আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে পাঁচ হাজার টাকা দেই এরা দেয় ওরা দেয় সবাই দেয় দেওয়ার পর ক্যামেরা কিনি তাই এমনও পরিস্থিতি আমাদের গেছে এটা হচ্ছে কি বিষয় আরও একটা বিষয় এটা হসো মানে আচ্ছা একটু কমেন্টস করে নিই আমি তো একদিন ভাবছিলাম রাকিব ভাই ভালো কিন্তু শালা তো এক চোর যাই হোক ভাই আসলে নাম ইসলে মানুষ চিনতে পারবে না যে মানুষ কতটা ভালো ভাই শুনে আমরা বুঝতেছি সে সে লাইভে এসে মনে করেন যে অনেক সময় অনেক কথা বলে আজকে যেমন বলে দিল যে আমরা বিপদের সময় কিন্তু আমরাই ছিলাম একটা সময় কারণ তারা যখন এগারো তারা যখন পাঁচজন বের হয়ে চলে যায় তখন কিন্তু এই বিষয়ে কোনো একটা ব্যক্তির কাছে কমপ্লেন যায় তখন মারুফরা আমরা সাপোর্ট করছি যে ভাই এই বিষয় হ্যান ত্যান এন ত্যান এরকম সাপোর্ট করার পর তার সঙ্গে ছিলাম আজকে আমি ভালো না কেন ভালো না ওই যে টাকার কথা বলছি প্রথমেই বলেছি সত্য কথা সবসময় জন্য তেতো লাগে ভাই আপনি আজকে সত্য কথা বলেন বা আমারে বলেন দেখেন খুব খারাপ লাগতেছে কেন কারণ এটা সত্য কথা এটা হচ্ছে কি বিষয় আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি ওই মেয়েরা যদি আজকে লাইভে থাকে তারা বুঝতে পারবে যে আসলে ভাইয়েরা সত্যি কথা বলছেন আমি তা কথা বলতেছেন ঠিক আছে আর বিষয় হচ্ছে যে জিসান মারুফ ভাই আমার বাসায় সেদিন ফোন দিছিল কালকে ফোন দিছিল ভিডিও কিনছেন তাহলে হিসাব করেন আমাদের এমন একটা সময় ছিল প্রতি মানতে আমরা চারটা করে ভিডিও বিক্রি করছি না হলে বিশ হাজার টাকা করে সবার থেকে পাঁচ মানে প্রতি ভিডিওতে বিশ হাজার টাকা করে নিছে কিন্তু রাকিব ভাই আমাদের বলতো যে একটা ভিডিও বিক্রি করি পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকার এডিটি চলে যায় এত টাকা আর আমি নিয়ে এত টাকা আর তোদের কয়েকজন দিয়ে পাঁচশো পাঁচশো টাকা করে দিই ঠিক আছে ভাই আপনি বলছেন আমি মানছি কিন্তু যখন জানতে পারি একটা ভিডিও চল্লিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা বিক্রি করে তখন ভাই মাথায় কিন্তু আর কাজ করে না যে ঠিক আছে তো টাকা লাগে আমাদের বল আমাদের বল যে এত টাকা বিক্রি করি তোদের এত দেবো পোষাবে কিনা ঠিক আছে আমরা একটা মিলমিশ করে নিতাম কিন্তু আমাদের কাছে সবসময় মিথ্যা কথা বলতো সব সময়ের জন্য আমাদের সাথে মিথ্যা কথা বলতো কিন্তু ভাই এতটা কিন্তু সহ্য করা যায় না অনেক সহ্য করা যায় কিন্তু এতগুলো সহ্য করা যায় না চ্যানেলের বিষয়ে কখনো আমরা জানতে চাইনি ভাই চ্যানেল থেকে কত টাকা ওঠে সে যতটা মানে যা দেয় আমরা সেটা নিয়ে মেনে থাকি কিন্তু ভাই আপনারা বলেন তো এই যে চ্যানেল আজকে যে পর্যায়ে এই পর্যায়ে একটা চ্যানেলে মান্থলি আমরা আমরা যে পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা করে পাবো এটাকে আপনারা কখনো কল্পনা করতে পারেন আমাদের আনুমানিক আমাদের মনে করেন যে হয়তো আপনারা চিন্তা করবেন এদের মনে হয় মান্থলি এগে একজন ইনকাম আছে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা কিন্তু আমাদের দুই হাজার এর বেশি টাকা দিত না কখনো হচ্ছে আমি একটু কথা বলি টাকা নিয়ে যখন উঠছি টাকাটা হচ্ছে গিয়ে বিশেষ করে রাখি সে টাকা কিভাবে দিত একটু একটু শুনেন আচ্ছা তার আগে আমি একটু বলবো প্লিজ আপনি একটু শেয়ার করবেন কারণ মানুষ একটু দেখতে পারে আমাদের দুজনের সঙ্গে কি হয়েছে আমার কথা হচ্ছে যদি আমরা আনলিগাল হয়ে থাকি ওকে ফাইন আপনি যে শাস্তি দেবেন এই মাথা পেতেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি বিষয় তা টাকা কিভাবে দিত মানুষ চিন্তা করেন মানে মনে করেন সাপোজ আমাকে টাকা দিচ্ছে শুটিং এর ভিতরে ও শুটিং সবসময় জন্য টাকা দিত শুটিং এ কিভাবে টাকা দিত সাপোজ মনে করেন কোন মাসে এক হাজার কোনো মাসে পনেরোশো কোনো মাসে দুই হাজার দুই হাজারের বেশি আমি কোনোদিনও পাইনি তার টাকা এনে ও গোপনে আমার হাতে ধরাই দিত আমাকে এভাবে দিত এবং বলতো তোমার সবচেয়ে বেশি দিছি প্লিজ তুমি এটা কাউরে বলবো না আমি চুপ থাকতাম নীরবকেও সেম ওকে আলাদা মানে কারোর সামনে কারোর টাকা দিত না ও কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে টাকা দিত যাতে কেউ না বুঝতে পারে তা যখন আমি জিজ্ঞেস করতাম তানবীরকে বা আরো অন্য যারা ছিল তারা বলতো আমাকে এত দিছে আমাকে এত দিছে এই বিষয় আরো কিছু বিষয় বলি এই যে মনে করেন বিশেষ করে ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিটিতে আজকে যারা আছে যারা মেম্বার আছে এরা কিন্তু ভাই সবাই সবকিছু জানে সবাই সবকিছু জানে কিন্তু কেউ কথা বলে না কথা বলে থাকতে পারবে না আমাদের মতন বের হয়ে যায় ভাই কথা বললেই কিন্তু সে থাকতে পারবে না সে বের হয়ে যাবে কেন জানেন কারণ ভাই এখানে রুটি রুটির একটা বিষয় আছে বা ফেমাস সিটির বিষয় আছে সাপোজ মনে করেন দয়া আজকে কিন্তু একটা পোস্ট ও কিন্তু শেয়ার করছে দয়া হাসান ভাই তারপর হচ্ছে গিয়ে ফ্রেডি এরা কিন্তু শেয়ার করতেছে বা এরা কিন্তু সবই জানে কিন্তু কিছু বললে ওই যে তুমি বেরোয় যাবা তোমার কিছু করার নাই আসতেই করে তারা বের করে দিবে এর জন্য এরা কেউ কথা বলে না কথা কেন বলে না বুঝছেন এরা সব কিছু জানে যে তাজুল ভাই এবং নীরব ভাইয়ের সঙ্গে কি হয়েছে আপনারা যখন অনেকেই কিন্তু তাদেরকে কমেন্টস করেন বা রাকিব ভাইকে কমেন্টস করেন তাজুল উল্টো পাল্টা অ্যান্সার রাকিবও আজকে আমি দেখলাম উল্টো পাল্টা অ্যান্সার দিচ্ছে রাকিব যে তারা নেই সে তার কাজে আছে আমি আমার আমি আমার কাজে আছি আমি শিখাইছি আরে ভাই তুই শিখাইছিস সেটা ঠিক আছে কি
তোর ইনকাম লাখ টাকা তুই তুই এক একজনের দুই টাকা করে দিবি মানে ব্যাপারটা কেমন হয়েছে আমি বলি তার লাখ টাকা ইনকাম সে নব্বই হাজার টাকা পকেটে রাখতেছে আর দশ হাজার টাকা সবাইকে ভাগ করে দিচ্ছে যখন আমি জানতে পারলাম আমি যখন তাকে থ্রেট করলাম ভাই কি ব্যাপার তখন তো ভাই আমি খারাপ আমি তখন ভালো না এটা এটা হচ্ছে কি বিষয় মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে এবং আরও খারাপ লাগে ভাই আমরা বাঙালি আমরা কোনো একটা মানুষ কথা বললে আমরা একটা বিশ্বাস করে নিই আমার কথা হচ্ছে কি আপনারা কিছু করার আগে মারুফকে আগে নক দিন দেখবেন আপনি অ্যান্সার পাবেন না আপনি যদি আজকে মারুফকে যদি নক দেন ভাই প্রথম একটা ভিডিও কোথায় ও কিন্তু অ্যান্সার দিবে না আজকে যদি বলে তা দিলে রাকিব কোথায় উল্টোপাল্টা অ্যান্সার দিবে ও কিন্তু টাকার কথা একটাও বলবে না ওর চ্যানেলে কত টাকা ও কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউরে বলে নাই আমার তো মনে হয় তার ওর ভাইকেও বলে নাই এমনকি টাকা পয়সা নিয়ে ওর ভাইয়ের সঙ্গেও জ্ঞান পাচ্ছে ওর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কিন্তু একসময় জ্ঞান দাম পাচ্ছে ও আর একটা বিষয় ফোন নিয়ে এবার একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে গিয়ে ভাই তার ছোট ভাই যাই হোক তার ছোট ভাই মিথ্যা কথা বলছে আমি মানি কারণ জিসান আমার তো একটু পাঁচ বছরের জুনিয়র এটা হচ্ছে কি বিষয় তা জিসান একটা সময় বললো যে আমার একটা ফোন গিফট করছে তা আমি ভাবলাম করতেই পারে যদিও গিফট ফোনটা হয়তো একটু ভালো মানে দামি সেট বিশ হাজার উনত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা সেটও গিফট পাইছে আমার বললো যে বার্থডের আগে ও বললো কিন্তু মেইন কথা হচ্ছে গিয়ে ভাই তা রাকিব ভাই বলছে যে রিসেন্টকে একটা গিফট দিয়েছে তা আমি বিশ্বাস করছি হ্যাঁ দিতেই পারে সবাই দিতে পারে যেহেতু ও ফ্যান এসিপি তখন এসিপি তা ওই যে দোকান থেকে নিছে ভাই ওই দোকানে আমি গিয়েছি যখনই আমি ওই দোকানে গেলাম আমার তখন বলতেছে ভাই কপাল মানে আমি যার পর আমি শুনতেছি ওই দোকান থেকেই নাকি ওরা আপনার ফোনটা কিনছে তখন আমি একটু অবাক হয়েছি যে কি ব্যাপার যে রাকিব না মানে জিসান তো এটা বেসিক্যালি যে আপনার গিফট পাইছে তাহলে ও কিনলো কোথায় আমার কথা হচ্ছে কি ভাই জিসান মিথ্যে কথা বলছে বলছে রাকিব তুই মিথ্যে কথা কেন বললি মুখে তো দাঁড়িয়ে রাখছিস নামাজ থাকে তো করিস না তোর তো বউ খালি খালি যায় নাই যাই হোক ভাই এইসব বিষয় বলি না কারণ এখন কিছু বললে ভাই মানুষ বিশ্বাস করে না কেন নাই মানুষ এটা বিশ্বাস করতে চায় না আচ্ছা আপনার অনেকেই কমেন্টস করতেছেন যাই হোক আসলে কমেন্টস করা হচ্ছে না কারণ আজকে আসলে লাইভে মূল আসার কারণ একটাই যে আমরা ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিডিতে কেন নেই কেন তানবির নেই কেন আমি নেই অনেকেই নেই অনেকেই কিন্তু আজকে নাই আর সবাই মুখ কেন খোলে না দেখেন মারুফ এবং দিশান এরা দুই ভাই বাদে কিন্তু কেউ মুখ খোলে না মুখ কেন খোলে না জানেন ওই যে বললাম মুখ খুললেই সে কিন্তু থাকতে পারবে না টিকতে থাকবে টিকতে পারবে না সে সে আসতেই করে বেরোয় চলে যাবে ভাই এটা করে একটু বেশি বেশি শেয়ার করেন একটু সবাইয়ের জানার সুযোগ দেন অনেকে কমেন্ট করে ভাই আপনি নেই কেন কি সমস্যা ভাই দয়া করে তাদেরকে একটু জানার এবং দেখার সুযোগ করে দেন ঠিক আছে আচ্ছা একজন কমেন্ট লিখছে আপনারা কি ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিডিতে থাকছেন না ভাই সত্যি কথা বলতে যে থাকবো কিভাবে চোরের সঙ্গে তো থাকা সম্ভব না যে চোর চুরি করে একটা কথায় আছে যে দেশের রাজা চোর সেই দেশের প্রজারা কেমন হবে ভাই রাজাই তো চোর রাকিব ও নিজেই তো একজন বড় চোর ওর সঙ্গে কিভাবে শুটিং করব যখনই আমার কথা হচ্ছে কি তোর লাখ টাকা ইনকাম তুই বলতে পারিস এখানে এখানে বলতে পারিস যে ভাই আমার ফ্যামিলিতে খরচ বেশি আমার এই খরচ বেশি আমার সেই খরচ বেশি তোরা তাহলে একটা কাজ কর তোরা কি করবি তো আমি তোদেরকে একটু এখন এটা দিচ্ছি আমি এক দুইটা বছর পর আমি তোদেরকে বাড়িয়ে দেবো এটা বললে কিন্তু মানা যায় কিন্তু ওরা কিন্তু বলে নাই কেন ওইবা বলবে ওই তো ওর মানে ও আবার আরো একটা বিষয় আসি সেটা হচ্ছে কি এটা বলা উচিত রাখি মানে খুলনাতে আমার নিজের ব্যক্তিগত একটা জমি আছে এটা হচ্ছে কি জিরো পয়েন্ট যাই হোক তা যেহেতু জমি আছে একদিন রাখি মানে বলতেছে যে আমি জমি কিনতে যাব এক মিনিট ওইট 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 আচ্ছা কেউ যেন একজন কমেন্টস করছেন যে যে কমেন্টস করছেন যে কমেন্টসটা আসলে চলে গেছে কমেন্টসটা কমেন্টটা পড়ি যাই হোক তা জমি যখন সে বললো যে জমি আমার সঙ্গে সে জমি দেখতে গেছে তা আমি বললাম ভাই জমি দেখবেন জমির দাম তো মোটামুটি আপনারা যারা জমির ব্যবসা করেন তারা জানেন জমির দাম কেমন হতে পারে তা আপনার রাকিব বলতেছে না আমার একটা গ্রামের বাড়িতে আছে ওটা বিক্রি করে দিয়ে আমি জমি টমি কিনবো হ্যাঁ তা চিন্তা ভাবনা করতেছি বেশ ভালো কথা কিনবে এখন সেই লোক জমি দেখতে যায় আমার সঙ্গে এবং বলে এ আরে ভাই তার বাড়ি তো কিছুই নাই তার বাড়িতে মূলত কিছুই নাই তাদের বাড়ি ছাড়া করছে কেন জানেন মেয়ে লিখেছি তার বউ আজকে নাই কেন যাই হোক এসব বলতে যাচ্ছি না আচ্ছা আমরা একটু কমেন্ট করি আমার বাদ দিয়ে কারণ এখানে আপনারা বিশেষ করে যারা দেশি সিআইডি এর ভক্ত বা ফ্যান তাদের একটু জানা উচিত যে তাজুল ইসলাম মানে আমার তাজুল ইসলাম বিবেক জানা উচিত আমরা কেন নেই ভাই এখন আমি কিছু বলি আসলে আমি আসলে আমরা আসলে কেউ কিন্তু ওরকম ফ্যামিলির ছেলে না
তখন আমি আমরা এক জায়গায় জব করতাম ঠিক আছে এটা অনেকে চেনে সিটিন হোটেল হোটেলে চাকরি করতাম তো ঠিক আছে এত ছোট ছিলাম ছোট থেকে আমরা আশা করছিলাম যে উঠব তো ওইখান থেকে রাকিবের সাথে যখন যাই রাকিব একটা আশা দেয় যে হোটেলে চাকরি ছেড়ে দেয় এখন আপাতত আমাদের চ্যানেলে কিছু হয় ওইখান থেকে দিব আস্তে আস্তে তো তখন হোটেলে চাকরি ছেড়ে দিত ছেড়ে দেওয়ার পরে রাকিব টাকা দিত প্রথম পাঁচশো দিত তারপর এক হাজার দিত বলতো যে আস্তে আস্তে অনেক টাকা পাবি ঠিক আছে দুই বছর এক হাজার করে দিছে দুই বছর পরে আড়াই বছর ভাই একজন একটু কমেন্ট করছে প্লিজ আমি একটু পড়ি এটা অনেকেই দেখবেন সেটা হচ্ছে কি হাসান মাহমুদ হাসান মাহমুদ বাবু ভাই হাসান মাহমুদ বাবু ভাই সে একটা কমেন্ট করছেন যে ভাই আমি ইসলামিক ভিডিও মানে আমি ইসলামিক ভিডিও করি কিন্তু আমি যখন ভিডিওটা আর কি জাস্ট কিনতে গিয়েছিলাম তার সঙ্গে যখন কন্ট্যাক্ট করলাম সে আমার কাছে বলছে পাঁচ মিনিটের ভিডিও চল্লিশ হাজার টাকা লাগবে আপনি বুঝতেছেন পাঁচ মিনিটের একটা ভিডিও চল্লিশ হাজার টাকা লাগবে যদি চল্লিশ হাজার টাকায় সে দিত রাকিব কি করতো জানেন রাকিব করতো না দুই ভাই ঠিক মানে আপনার আটত্রিশ হাজার টাকা পকেটে ঢুকাইতো আর দুই হাজার টাকা পাঁচশো 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 করে দিয়ে দিত ফেডিরে পাঁচশো দিলে শুনেন ফেডি মূলত আসলে দুধবাদ ও কিছু বলবে না কোনো দিনও কারণ ও জানে আমি যদি বলি আমি থাকতে পারবো না আর একটা বিষয় আর যারা আছে তারা কিন্তু মনে করে যে তারা কথা বলবে না কথা বললেই যে থাকতে পারবে না এটা হচ্ছে কি বিষয় আরো অনেকেই কমেন্টস পড়তেছেন আসলে আমরা সরি সব কমেন্টস পড়া আসলে সম্ভব না এই জন্য আসলে দুঃখিত তবে মূল বিষয় হচ্ছে কি আমরা আসলে কেন নেই এই বিষয়টা আমার মনে হয় আপনারা হয়তো জানতে পেরেছেন যে আসলে আমরা কেন নেই এখন আমি আর একটু বলি তো যখন তাদের সাথে শুটিং এ গেলাম শুটিং মানে শুরু করলাম আরম্ভ করলাম দুই বছর হয়ে গেছে আচ্ছা একজন লিখছেন ভাই রাকিব চোর রাকিব চোর লুকি লুকি ভিডিও দেখেছে ভাই বিশেষ করে হচ্ছে গিয়ে একটা সময় আমরা ছিলাম এখন নেই এখন কোন একটা ভাই ডাকছে ভিডিওর জন্য আমরা গিয়েছি কিন্তু ও আবার এইটা দেখছে দেখে কমেন্টস করে যে তোরা এখানে গেছিস ওইখানে গেছিস আবার থিয়েট দিচ্ছে কেন কেন গিয়েছিস কেন কেন গিয়েছিস আরে ভাই তোর সমস্যা কোথায় এটা হচ্ছে কি বিষয় মানে সত্য কথা সবসময় জন্য থেতো লাগে আমি আবারও বলি এই জন্য হচ্ছে কি বিষয় আচ্ছা যাই হোক আমরা একটু কমেন্টস পড়ি আমাদের সাথে অভিনয় করতে চাই ভাই তুমি আপনাদের সাথে অভিনয় করতে চাই আপনাদের সাথে আচ্ছা এবার আমি কিছু বলি তো চাকরি বাদা ছেড়ে দিন তার পিস পিস থাকি আর আমি ভাই একটা ছেলে মানুষ কতদিন বেকার থাকা যায় কতদিন বেকার থাকা যায় ভাই আপনি বলেন আপনিও তো হয়তো ছেলে মানুষ একটা ফ্যামিলি মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলে কখনো বেকার তার ফ্যামিলি রাখতে দেবে না ঠিক আছে আমি ভাই অতটা বড় লোকও না তো হোটেল ছাড়ার পরে তার তার সাথে থাকতাম অল টাইম তাকে বলতাম ভাই এভাবে তো চলা যায় না মনে করেন আপনি এক হাজার টাকা মাসে দেন এটা দিয়ে চলা যায় না সে আশায় দিত সামনের মাস থেকে দিব সামনের মাস যে হইতো ওয়াস টাইম কম তানবির এই মাসে বিহু কম এই মাসে এই কম এটা নেই পরের মাসে দেবো এই করতে 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 আচ্ছা আড়াইটা বছর আচ্ছা একটা কথা এবং এখানে মূল আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে গিয়ে তানবিরের বাসায় ওই রাখি ফোন দিত ফোন দিয়ে কি কি বলতো একটু শুনেন ওর মুখে মানে ওকে কয় টাকা দিত এবং বাসায় কি বলে দিত শুনেন আমার বাসায় ফোন দিত ফোন দিয়ে মানে জাস্ট কিছুদিন আগেও ফোন দিছে যে আন্টি ওরে তো পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিছি টাকাটা কি পাইছেন মানে আমি বাসায় আসছি তোরা পাঁচ হাজার টাকা দিছে কি করছি আমি বলছি পাঁচ হাজার টাকা দিছে মানে রাকিব তো ফোন দিছে রাকিব তো বলে গেছে তোরা আবু তারে বলছে পাঁচ হাজার টাকা দিছে বলে মানে আমি সাথে সাথে রাকিব বাইরে ফোন দিছি ভাই আপনি কথা বললেন কেন কয় না যদি কোনো সমস্যা করে সমস্যা নাই সামনের মাস থেকে তোর পাঁচ হাজার টাকা দেবো আর যদি সেটা দিবেন দেবার পর বলবেন আপনি কেন আমার বাসায় যে ক্লিক লাগে মানে মেইন বিষয় হচ্ছে গিয়ে রাকিব ওরে দিত দুই হাজার বা পনেরোশো ওর বাসায় ফোন দিয়ে বলে দিত আমি ওকে এত এত দিছি এটা হচ্ছে কি বিষয় এটা হচ্ছে তাদের বিষয় তো একসময় চলতে পারতাম না তারে বলতাম ভাই এই সমস্যা তো সে বলতো যে আচ্ছা তোর একটা ব্যবসার লাইন ধরাই দেবো তোর যখন এটা হচ্ছে না তোর একটা ব্যবসার লাইন ধরাই দেবো তখন তারা কোনো জায়গা ব্যবসা লাইন ধরায়নি দেন এই যে পাশা ভাই যেখানে চাকরি করে সেখানে আমার একটা চাকরি হয়েছিল দশ হাজার টাকা বেতন মেবি কিছুদিন আগে এই যে আচ্ছা আমি একটু বলি আপনারা পাশা বলতে আমাদের যে হাসান এখন বর্তমানে ফ্যামিলি বিডিতে পাশা হিসেবে যে চরিত্র অভিনয় করে সেই পাশা ভাই নিরহমে তানবির মানে ওর জবটা ওর জব সুষমা ছেড়ে দিয়েছিল তা ওকে একটা অফার দিয়েছিল যে তুই আমার এই অফিসে জব কর তা যখন কিন্তু রাকিব এখানে কি বলে শুনেন ও কতটা বুদ্ধি মাথা নেই করে ওর তো ভাই গভীর জলের মাছ পুকুর চুরি মানে বোঝেন বড় চুরি আচ্ছা ও কি বলে তানবিরের মুখ থেকে একটু প্লিজ শুনেন তো আমি আমাকে পাশাপাশি যখন বলছি যে তানবির এরকম একটা চাকরি আছে অনেক ভালো চাকরি বেতনটাও ভালো এখন তুই যেহেতু বসা তোর ফ্যামিলি থেকেও চাপ দিচ্ছে আর ভিডিও করে তো ভাই লাভও নাই তুই উপরে উঠতো তোর নিবে না মানে পাশাপাশি এমন একটা আমাকে বলছে বলার
তো তুই যদি ওইখানে যাস তাহলে তুই মনে কর একটা ভিডিও করে দিয়ে আসলে তুই বিশ হাজার টাকা পাবি ওইখান থেকে মনে কর বিশ হাজার টাকা পাবি আর হচ্ছে গিয়ে আমি তোর চ্যানেল থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে দেবো মনে কর যে দুই হাজার টাকা করে দিতাম আর তুই কস্টিম মস্টিম যেখানে মানে যে যা আছে তুই সেটেল করিস সব ধরা ধরা টরা করিস তুই তাহলে ওইখানে তোর তিন টাকা বাড়িয়ে দেবো মনে কর যে মাস শেষে এই মাস শেষে তুই মনে কর মান্থলি বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা তুই পাবি আমার থেকে তো এমন কথা শুনলে ভাই কে না থাকে তারপর এমন একটা বলছে এই পর্যায়ে তুই এই চ্যানেল সেরে যাস না তো এমন কথা শুনলে ভাই কে না থাকে চ্যানেলে আমি তারপর কি করলাম চাকরিটা ক্যান্সেল করে দিলাম চাকরিটা ক্যান্সেল করার পর থেকে পরের মাস থেকে আমাকে বলছে যে তানভীর টাকা হয়নি টাকা আসলে এটা রাখ দুই হাজার টাকা দিস আমার এটা রাখ সামনে সামনের মাস থেকে দেব সামনে মাসে বলি কোনো কথা বলে না শামিন জামানের বছর এখানে কিন্তু আমাদের সবার কাজ কিন্তু কাজে গেছে কে কে জিসানার মারুক এখানে কিন্তু আমাদের নিতে পারতো ভাই এই যে আজাই রিয়েল টিটি পারতো কিন্তু প্রত্যাহিরণ ওই যে একা যায় কিন্তু ওদের সাথে অভিনয় করতে কিন্তু কি করছে পুরো টিম নিয়ে গেছে ওর একটা টিম মানে এমন একটা পর্যায়ে রাখি ব্রা মানে ওরা চাই যে নিজেরা দুই ভাই উপরে উঠুক ওদের সুমানের জন্য কেউ না যেতে পারে ঠিক আছে এমন করে সেরে দিছে আমাদের অবস্থা তো একটু নিচে চলে যাই তো আমি মেবি দুই বছর ইউটিউবিং করার পর আমি হচ্ছে নাইট ডিউটি নিই নাইট ডিউটি নিয়েও এই চ্যানেলে কাজ করি রাইত যাই গিয়ে রাইত যাই গিয়ে এই চ্যানেলে কাজ করি তাকে ভাইরে বলি ভাই আজকে তো শুটিং কি করবেন বলে কি যে ঠিক আছে তার ভিত্তি একটু রেস্ট নিয়ে আমরা বেরোচ্ছি আর তোর বাসায় যাইতে হবে না ভাই চোখে ঘুম তারপরও ভিডিও করছি ওই চ্যানেলে ভিডিও করছি আশাই দিছে যে একটা সময় তোর চাকরি করতে হবে না এই চ্যানেল থেকে উঠবে এই চ্যানেল থেকে অনেক টাকা পাবি ভাই অনেক আশায় করছে অনেক অনেক আশা দিছে আমাদের কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত যে রাকিব যে এমন বেমান্তি করবে এটা আসলে ভাই কখনো কল্পনাও করতে পারিনি যে উনার মতন মানুষ হয়ে যে আমাদের সাথে এমন করবে এটা আসলে ভাই কল্পনার বাইরে আসলে যে রাকিবের সাথে জিসানের সাথে না চলছে সে কখনো বুঝতে পারবে না রাকিব ভাই আমারে পরশুদিন ফোন দিয়েছেন পরশুদিন না কালকে ফোন দিয়েছে আমার ফ্যামিলিরে ফ্যামিলিরে ওইখানে ফোন দিয়ে আমার আপু ধরছে ফোন পরে বলছে যে তানভীর এই করছে তানভীর ওই করছে হ্যাঁ অনেক কথা অনেক আমার ফ্যামিলিরে এমন কোনো কথা নাই বলতে বাদ দিছে তারপর আমার আপু বলছে যে কেন তানভীর তো এমন একটা সময় ছিল আপনি আপনি ছাড়া তানভীর থাকতে পারতেন না আর তানভীর আপনাকে ছাড়া থাকতে পারতো না প্রতিদিন রাত দশটা এগারো সময় আসতো এরকম ছিল এরকম একটা ছিল যে রাকিব আর রাকিব আর তানভীর একটা সময় প্রতিদিন বিকালে বের হইতো প্রতিদিন বিকালে আর রাকিব আমার প্রতিদিন আশায় করাইতো যে তানভীর এই করবো আমরা আমরা ওই করবো এই করোনার আচ্ছা এখানে মানে কথা বলি একটা ভাই কমেন্টস করছেন যে হাসান মাহমুদ বাবু সে বলছে যে ভাই আমি একটা আনকার্ড ভিডিও চেয়েছিলাম আমার কাছে পনেরো হাজার টাকা চেয়েছে পনেরো হাজার টাকা একটা আনকার্ড এটা আপনি বুঝতে পারতেছেন না না সামান্য মেয়ার একটা বলি এই যে কিছুদিন আগে শুটিং হয়েছিল না এটা হচ্ছে ফুটবল খেলার একটা দেখবেন বৃষ্টিতে ভিজে ফুটবল আর ক্রিকেট খেলছিলাম আমরা জাস্ট একটা ফান করছিলাম ভাই খেলার সময় জাস্ট ওই যে রাকিব ভাইয়ের ভাই একটু ফোন দিয়ে ভিডিও করছিল হ্যাঁ যে আনকার্ড হিসেবে ছাড়বে সালা করছে কি এই ভিডিও ওই ভিডিও বিক্রি করে খাইছে ওদের এতটা ক্ষুদা এই ভিডিও বিক্রি করে খাইছে ওই যে ফুটবল খেলা ক্রিকেট খেলা এটাও তাদের বিক্রি করে খাইতে হয় মানে তাদের এতটা ক্ষুদা কি বলবো ভাই এদের তো আমার আমার ফ্যামিলিকে ফোন দিছে ফোন দিয়ে বলতেছে যে এই বিষয় তো আমার আপু বলছে কেন একটা সময় তো আপনি ওকে ফোন দিয়ে এখান থেকে নিয়ে যেতেন প্রায় দশ টাকা আর একজন কমেন্ট করছে প্লিজ আমি একটু পড়ি সেটা হচ্ছে কি রাকিবুল হাসান বিজয় এই ভাইটা কমেন্ট করছেন যে আমি একটা কমেডি ভিডিও কিনছি রাকিব ভাইয়ের থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করছি এত টাকা কে কত পায় প্লিজ একটু ভাই বলবেন রাকিব এখানে অ্যান্সার দিছে আমরা সমানভাবে ভাগাভাগি করে নেই আল্লাহ ভাই ওর মাথায় ঠাটা বানানো উচিত ভাই ঠাটা আমি ফেলাবো না ঠাটা আল্লাহ তুমি আল্লাহ দেখতেছে ভাই সবে না সবে না ভাই মারা গেলে আজরাইল বসে থাকবে না এটা হচ্ছে কি বিষয় এখনো ভাই এই যে আমি তো ভিডিও সারছি কত মান্থলি হয়তো হবে ঠিক আছে মান্থলি আগে ওই যে কুরবানির আগে সারছি আমি কুরবানির আগেও আমি কত টাকা পাইছি জানেন ভাই কুরবানির আগে আমি পাঁচশো টাকা পাইছি পাঁচশো না সরি এক হাজার টাকা পাইছি আমার এক হাজার টাকা দিছে ঠিক আছে আর আমাকে মানে কি বলবো ভাই মানে নিচু করতে আমার আর বাদ দিনি আমার আমাদের দুজনকে এমন একটা জায়গায় ফেলে রাখছে মানে আমাদের কোনো জায়গায় আটকা মানে উঠবো সেটার কোনো কায়দা নাই ওরা এমন করে রাখছে আমাদের আচ্ছা একটা ভাই কমেন্ট করছেন যে আবু ফাদ তাহলে আপনারা কি নতুন করে কিছু করার চিন্তা ভাবনা করছেন হ্যাঁ ভাই কারণ যেহেতু একটা সময় এই পর্যায়ে যেহেতু মিডিয়া জগতে জড়িয়ে পড়েছি ইচ্ছা আছে একটা ইউটিউব চ্যানেলে অবশ্যই কাজ করবো নিজেরা এক
এজন্য ও ক্ষিপ্ত ভাই আসলে আমরা কাউকে ছোট মনে করি না ঠিক আছে সবাই সমান সবার আশা আছে একটু উপরে উঠব ঠিক আছে এখন কেউ যদি মনে করে যে আমাদের নিয়ে একটু উপরে উঠতে পারে সেটা আমাদের ভালো ভাই এখন রাকিব যদি এটা মনে করে যে এটা না এটা আসলে ঠিক না এটা নিচু এটা এই সেই সেটা তার ব্যাপার ভাই সেটা আমাদের ব্যাপার না ঠিক আছে রাকিব দেখছে রাকিব জিসান দেখছে দেখার পর আমার ফ্যামিলিরা ফোন দিছে ফ্যামিলিরা ফোন দিয়ে বলছে সি 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 এত উপরে একজন ক্যারেক্টারের লোক এত নিচে চলে যায় ভিডিও করতেছে তাহলে ওদের মতো নির্লজ্জা বিহায়া মানে লোভী মানুষ আর হয় না এইভাবে আমার ফ্যামিলিরা বলতেছে ঠিক আছে তো আমার নামে আরো বদনাম দিছে আমি নাকি মানে রাকিবের সাথে তো বিকালে ঘুরতে যেতাম রাত দশটা এগারোটার সময় আসতাম বাসায় এগুলো বলছে আমার আপু যে কেন তানবির তো আপনার ওইখানে থাকতো রাকিব বলছে কি যে আপু এই তিনটা বছরে তানবির আমার সাথে তিন দিন কাটাইছে এই তিনটা বছরে কিন্তু তিনটা বছরে রাকিবের সাথে এমন কোনো দিন ছিল না যে আমি বিকালে রাত দশটা পর্যন্ত তার বাসায় না থাকছি আর রাকিব আজকে কালকে বলছে কি আমি নাকি তিনটা দিন তার সাথে কাটাইছি এই তিনটা বছরের মধ্যে তিনটা দিন তার সাথে ঘুরছি আর সবটা দিন নাকি আমি মেয়ে নিয়ে ঘুরছি লোভের কারণে মারুবের লোভ চলে আসছে জিসান যা বলছে মারুব তাই করছে এই হচ্ছে বিষয় আর জিসানের তো আবার অনেক মেয়ে ফ্যান আছে আমি যতদূর জানি কিন্তু এরা জানে না যে জিসান প্রতি সপ্তাহে একটা করে মেয়ে নিয়ে ঘুরতে বেরোচ্ছে মানে আমাদের আটকায় মানে মবিল দিতে মানে বাদ দেয় নাই তারা যে আমরা কোন একটা কিছু ই করব ভাই একজন লিখছেন যে মাসুদ কি তাদের ভাই হ্যাঁ মাসুদের আমি একটু বলি এমডি ওমর এমডি ওমর ভাই লিখছেন মাসুদের বিষয় যখন আসছে মাসুদ কি তাদের ভাই বলছেন ভাই মাসুদ হচ্ছে কি হ্যাঁ তারা মূলত তিন ভাই দুই বোন পাঁচ ভাই বোন তা মাসুদ আসলে সে কিন্তু বিবাহিত সে বিবাহিত তার দুইটা ছেলে মেয়েও আছে তা সে কিন্তু একটা সময় রাখি এবং যে সময় জ্ঞানজাম ছিল তাদের ফ্যামিলির সঙ্গে সে বড় ভাই আলাদা হয়ে গেছে বৌনি কারণ সে তার আম্মুকে দেখতে পারবে না আলাদা হয়ে গেছে কিন্তু এই বেটা কি করছে এই বেটা দেখছে যখন রাকি ফ্যামিলি মানে ইউটিউব থেকে ইনকাম করতেছে পশ্চিম মাত্রে লাখ টাকা প্রতি মাসে সে লাখ টাকা ইনকাম করতেছে তখন সে আস্তে করে জড়াই পড়ছে আবার বলছে রাকি ভাই তুই কেমন আছিস হ্যান ত্যান হ্যান বলে জড়াই আছে আর বাদ বাকি যারা আছে টিম মেম্বার বিশেষ করে হাসান সে কিন্তু আমার খুবই কাছের একজন মানুষ একই সঙ্গে জব করেছে অনেক দিন পাশা ভাই তা তার কথা আসলে বলার নয় সে কিন্তু সবই জানে ভাই কিন্তু কিছু বলার নাই সে যদি কিছু বলতে যায় সে কিন্তু টিমে থাকতে পারবে না ফেডি সেও কিন্তু থাকতে পারবে না দয়া বিশেষ করে খারাপ লাগে দয়া কিন্তু একটা সময় আমাদের সঙ্গে ছিল আমাদের সঙ্গে কথা বলতো এইটা এটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে এতটাই খারাপ লাগলো যে দয়াও এই সব পোস্ট করে যে আমরা আর কি একসঙ্গে দেখাইতো যে দেখ টানবির এই চ্যানেলের এত ইনকাম দয়া কিন্তু দয়ার কিন্তু অনেক ফ্রেন্ড আছে ইউটিউবার দয়া কিন্তু দেখাইতো এই চ্যানেলের এত ইনকাম এত এত মাইরে খাচ্ছে হ্যান ত্যান ও আমাদেরকে বলতো কিন্তু আজকে ওই কিন্তু পাল্টি দিয়েছে আর বর্তমান চ্যানেলে বর্তমানে যে টাকা আসতেছে এটা তো মনে করেন যে ওই যে বললাম আগের মতনই যে এক লাখ দেড় লাখ আমার তো মনে হয় না দেড় লাখের উপরে তা জিসান এবং মারুফের পকেটে সব টাকা আর বাদ বাকি যে বাদ বাকি মনে করেন যে ইনকাম তো অবশ্যই দেড় লাখ দুই লাখের কম না আমার মনে হয় দুই লাখ আপ হবে কিন্তু বিশেষ করে আর সবারই হয়তো দুই হাজার দুই হাজার করে দিচ্ছে দশ হাজার বা পনেরো হাজার সে তো মনে করেন ঠিকই আমরা একসঙ্গে কাজ করলাম আজকে তার অমুক ফ্রেন্ড এই যে মাঝখান এই যে শরীফ নামের একটা ভাই আছে আমি একটু বলি শরীফ ভাই শরীফের বিষয় একটু বলতে হবে সেটা হচ্ছে কি এই শরীফ ভাই ইনি কিন্তু ইনি কিন্তু মাছ কত একদিন হঠাৎ করে আসলো চ্যানেলের কিছুই না চ্যানেলের কিছুই না আসার পর আমি দেখি যে তার নাকি একটি ইউটিউব চ্যানেল আছে আমি চিনি না প্রায় দেড় বছর পর আমি বললাম রাকিব ভাই ইনি কে আমার ফ্রেন্ড সে এখন তার ফ্রেন্ড হয়ে গেছে তার এখানে বিষয় আছে এইখানে আমাদের বলতো যে বড় মাঠে একজন ফ্যান আছে আমাদের আমাদের খুব ভক্ত তার সে বলতেছে সে অফার দিছে তার একটা ভিডিও করে দিতে হবে ফার্স্ট আমাদের উনি অফার দেয় শরীফ ভাই আমাদের অফার দেয় তো এই বিষয়গুলো আমারে আর জিসান ভাইরে বলছিল এখন জিসান ভাই বলছিল যে না আপাতত এখন ভিডিও দরকার না আমরা হাই লেভেলে উঠি তারপর তো জিসান সে কথা শুনিনি জিসান পর থেকে কি করতো প্রতিদিন বিকেলে বিকেলে তার একটা মোটরসাইকেল আছে জিসানের মারুফ সে মোটরসাইকেলে মারুফরে নিয়ে ওই শরীফ ঘুরায় বেড়াইতো 
ওই আস্তে আস্তে একদিন দুদিন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন হইতে হইতে তাদের সাথে ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে যায় সম্পর্ক হতে তাদের একদিন একটা অফার আসে মানে শরীফ অফার দেয় যে আমার একটা ভূতের ভিডিও করে দিতে হবে তো মেবি শীতকালে আমরা ওই ভিডিওটা করেছিলাম অফারটা আছে এই এই রকম যে ভিডিও ভিডিওটা করে দিবা আমার চ্যানেলটা একটু প্রমোট করে দিতে হবে তো ফ্রেন্ডলি সম্পর্ক হয়ে যায় তখন আমাদের আমাকে বলছিল কিন্তু তাদুল ভাইকে বলছিল না তো তাদুল ভাই বিষয়টা না রাগ করছিল তারপরে আমি বুঝাইলাম যে আসলে ভাই সমস্যা না এক জায়গার লোক তো আর ওনার কিন্তু চ্যানেলে নিচ্ছে না জাস্ট একটা ভিডিও করে দিচ্ছে আর ওনার চ্যানেলে ভিডিও হইলে তো আমাদের ভালো ভাইরাল হচ্ছে তো আস্তে আস্তে দেখি কি ওই ওই লোকটারে আমাদের চ্যানেলে নিয়ে আসি তো জিসান ভাই মারুফ ভাইকে বলি কয় যে সমস্যা নাই ও আমাদের সাইড ক্যারেক্টারে তো লাগে আর তখন হচ্ছে তাসিন বের হয়ে গেছিল আমাদের চ্যানেল থেকে তো বলছিল দেখ তান তোর বন্ধু বের হয়ে গেছে তাসিন তো ওর ক্যারেক্টারে আসলে শরীফ থাকলে সমস্যা নাই ওরা কখনো মেন রোলে আনবো না এমন কথা আমাদের রাকিব বলছে আস্তে 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 দেখি যে মানে রাকিব ওই শরীফরে হাই কোয়ালিটি নিয়ে দেয় মানে এখন রোলটা এমন করে দিছে যে ওরা ফ্যামিলি কারণ বিষয় আছে এখানে যে যদি শরীফরে ওরা হাই কোয়ালিটি নিতে পারে শরীফরে তো টাকা দেওয়া লাগে না টাকা তো আমাদের দেওয়া লাগে এখন রাকিবের যত হাই কোয়ালিটিজ আছে তত রাকিবের সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের টিম থেকে বের হবে যেন টাকাটা ফুল টাকাটা তাদের পকেটে ঢোকাইতে পারে কারণ ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিডিতে টাকা পাইতাম একমাত্র আমি তাজুল ভাই আর হচ্ছে গিয়ে ফ্রেডি এই ছাড়া একটা লোকও টাকা পায় না তো আর দয়া ভাই পাইতো কিন্তু এখন পায় না কারণ দয়া ভাই চাকরি হয়ে গেছে এখন দয়া ভাই একটা টাকাও পায় না ঠিক আছে যার জন্য দয়া ভাই বাধ্য হয়ে চাকরি করতে বাধ্য হয়েছে এত জ্বালা সহ্য না করতে পারে দয়া ভাই নামে এরকম অনেক কিছু ছিল কিন্তু দয়া এখন চাকরিতে চলে গেছে বলে এখন দয়া ভাই উপরে নিচ্ছে একজন লিখছেন যে এই হাসান আমার কাছে পাঁচ মিনিটের একটা ভিডিও আঠারো হাজার টাকা চেয়েছে ভাই আঠারো হাজার টাকা না আমার কাছে এমনও আছে যে একজন একটা ভিডিও কিনতে চাইছে যে আমার একটা ভিডিও দেন ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত চেয়েছে তা ওই ব্যক্তিটা কোনো একটা মাধ্যমে আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে তা আমার তখন সে বলতেছে ভাই আমার ষাট হাজার টাকা চেয়েছে আমি বললাম যে ভাই ষাট হাজার টাকা চেয়েছে দেখেন যারা ইউটিউবিং করে দেখবেন এই পর্যন্ত রাখি যতগুলা চ্যানেলে ভিডিও দিছে ভিডিও হয়তো ওই ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে কিন্তু বাদ বাকি এখন ওই সব চ্যানেল কিন্তু একটাও নাই সব মিশে গেছে সব শেষ হয়ে গেছে একটাও নাই ও তো প্রতারণা করছে তাদের সঙ্গে হ্যাঁ আমি একটা কথা বলি দেখবেন আপনারা রাজারা এল টিডির প্রত্যা হিরন হৃদয় আমের শান্ত ওরা যদি বাইরে ভিডিও বিক্রি করে তাহলে এই কথা ভিডিও বিক্রি করছে যে মনে করেন আপনার একটা চ্যানেল আছে চ্যানেলে যে আমরা যে ভিডিও করছি আমরা কয়জন যাচ্ছি যার পরে আপনারও সাথে রাখতেছি দেন আপনার চ্যানেলে যে আমরা অভিনয় করে দিয়ে আসতেছি যার জন্য আপনি কিছু টাকা দিচ্ছেন আমরা ওটা নিচ্ছি এরকম ভাবে কিন্তু আপনার হৃদয় আমের ছান্ত আজাইরা এল টিডির যারা আছে এরা কিন্তু এইভাবে ভিডিও করে ঠিক আছে যার জন্য মনে করেন আপনার মুখটা পরিচিত হচ্ছে যার জন্য পরবর্তীতে আপনি যদি কোনো ভিডিও দেন সেই ভিডিওটা কিন্তু আপনার মুখ ওই যে আজাইরের সাথে আপনার প্রতা হিরোনের সাথে আপনার শুটিং ছিল ওইটা দেখে মানুষ চিনছে যার জন্য কিন্তু পরবর্তীতে ভিডিও দিলে ওইটা একটু টানছে কিন্তু এই জিসান মারুপ এমন করছে যে ওরা অভিনয়তে থাকে আপনারা নিনি বরং আপনার থেকে লাখ লাখ টাকা নিয়ে ওরা যে ভিডিও দিছে একমাত্র ওই ভিডিওটা আনছে পরবর্তীতে আপনি যে ভিডিও দিচ্ছেন সে ভিডিও কিন্তু টানি নাই এরম ভাই বাস্তব প্রমাণ বাস্তব যারা যারা ভিডিও নিচ্ছেন না তারা দেখেন চেক করে দেখেন ভাই কয়টা চ্যানেল আছে আচ্ছা এখানে একজন লিখছে আবু হুজাইফা রিয়াদ নামে একজন ভাই আমার কাছে একটা ফানি ভিডিও তিরিশ হাজার টাকা চেয়েছিল ভাই তিরিশ হাজার টাকা তো চেয়েছিল আপনার কাছ থেকে তাহলে আপনি বুঝতেছেন ওই ব্যক্তিটা কেমন কিন্তু সে মানে এমনও মার্ক গেছে আমার তো মনে হয় তিন লাখ টাকা ইনকাম কিন্তু সে মানে আমি মূল কথা হচ্ছে গিয়ে তার মাসে ইনকাম দুই লাখের উপরে বর্তমানে কিন্তু সে সবাইকে দুই হাজার দুই হাজার দশ হাজার টাকা দিয়ে সবাই চুপ আর বাদ বাকি টাকাটা তার পকেটে কেউ যদি কিছু বলো কালকে থেকে তোমার আর আসার দরকার নেই এখানে দেখেন একটা রুটি রুজির একটা বিষয় আছে যে আমি চলে যাব বা এতদিন করছি অনেক মানুষ চিনতেছে অর্ডার করে যদি আমি চলে যাই তাহলে কি হবে এরকম একটা বিষয় সবাই ভাবতেছে এবং ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিডিতে বিশেষ করে বর্তমানে যারা আছে এটা কিন্তু সবাই সবকিছু জানে কিন্তু কেউ মুখ খুলবে না মুখ খুলে হয় যে কি একটা আপত্তি যাই হোক আমি আবার বলতেছি প্লিজ আপনারা আজকের ভিডিওটা একটু শেয়ার করবেন বিশেষ করে যারা ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিডি বিশেষ করে দেশি সিআইডির ভক্ত যারা আছেন তারা একটু প্লিজ মানে আজকে লাইভ ভিডিওটা আপনাদের শোনা উচিত বা জানা উচিত যে আমাদের সঙ্গে আসলে কি হয়েছে এটা একটু আপনাদের জানা উচিত আমি মনে করি অনেকেই কমেন্টস করতেছেন কিন্তু আসলে সব কমেন্টসের অ্যান্সার দিতে আসলে আমরা পারছি না যারা যারা জানে না বিষয়টা একটু জানার সুযোগ করে দেন ঠিক আছে
তো এমন বলছে যে তানভীরকে যখন টাকা দিতাম তানভীর ইলাক পোশাকের দিকে মানে বেশি নজর দিত তানভীরকে টাকা দিলে দুই টাকা দিলে তানভীর দরজা একটা মানে পোশাক কিনতো দরজা একটা গেঞ্জি কিনতো তা আমার ভাই পার্সোনাল বিষয় আমি ওই টাকা দিয়ে আমি আমার ড্রেস কিনি নাকি আমার আমার পার্সোনাল বিষয় সেটা আমি রাকিবকে কেন কয়েকটা দিতে দেবো আর রাকিব কেন এই বিষয় আমার বাসা নালিস করবে তো আমার আপু বলতেছে যে সমস্যা নাই তো আপনারা পড়েন না কেন আমাদের অত ইলাক পোশাক লাগে না এর আমরা পড়ি না परवर्ती जो ग्रुप कष्ट अतना तो कष्ट ग्रुपर लास्ट छवि তো আমার ছবিটা আর রাকিব ভাই ছবি সাথে সাথে একটা সারে রাকিব ভাই ছবি ডাউন খেয়ে যায় আমার ছবি হাই লেভেলে চলে যায় মানে আমার এক ঘন্টায় হয়েছিল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কে আর রাকিব ভাইয়ের হয়েছিল আটশো এটা দেখে আমাকে অটো অটো অ্যাপ্রুভের একটা অপশন ওটা বন্ধ করে দিন পরে আমি বললাম যে ভাই এটা করছেন কেন কয় সমস্যা নাই তুই যখন ছবি সারবি আমাকে বলবি আমি অ্যাপ্রুভ করে দেবো তখন আর বার্গেটিং করিনি ঠিক আছে ভাই দিয়ে মানে ওরা এতটা ছোট মনে করতো আমাদের এতটা ছোটই রাখতো আমাদের মানে ওদের ব্যাপারে কি বলবো ভাই प्लीज क्षमार दृष्टि देखें कथा गुलाम कथा गुलाग थे देखें व्यक्तिगत भाव राकिब भलो अभिनय सबाई जान ভালো অভিনয় করে কিন্তু একার পক্ষে একটা চ্যানেল চ্যানেল এত দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না সবাই একসঙ্গে কাজ করেছি এখন একসঙ্গে কাজ করে দেওয়ার পর এখন কিন্তু চ্যানেলটা এখন দাঁড়িয়ে গেছে স্ট্রং এখন মারুফ ফ্যামিলি টানেল বিডিতে মানে বিশেষ করে মারুফ ভাই যদি এখন মনে করেন যে সাপোজ যদি ঝাড়ুও দেয় তাও মানুষ দেখবে যে না ভাই ভালো হয়েছে ঝাড়ু দিলেও বলবে যে ভালো হয়েছে কারণ তার চ্যানেল এখন ফেমাস এটা হচ্ছে কি বিষয় আবারও বলতেছি ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা দৃষ্টি দেখবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্য অনেকেই কমেন্টস করতেছেন আচ্ছা দেখি আমি অনেক আগে থেকেই বুঝেছি যে ঝামেলা হয়েছে কারণ তাজুল ভাইকে দেখি নাই আচ্ছা ভাই আপনি কে আদিয়ান আহমেদ আদিয়ান আহমেদ আদিয়ান আহমেদ ভাই আসলে বিশেষ করে শুধু আপনি না অনেকেই এটা বুঝছেন কিন্তু আমি কখনো লাইভে আসি নাই বা আমি বলতে চাই নাই কারণ আল্লাহ তালা ক্ষমাশীলকে পছন্দ করেন বা আমি ক্ষমা করে দিছি তার জন্য আজকে আমার লাইভে এসে এই কথাগুলো বলতে হলো সে যে কাজ করতেছে এটা দেওয়া যাবে না ওইটা দেওয়া যাবে না ওইখানে কেন গেছো এখানে কেন গেছো আমি এমন কি ভাই কষ্টের কথা কি বলবো ঈদের দিন পর্যন্ত আমি তার ফোন দিছি ঈদের দিন আমার বের করে দিচ্ছি আমি ঈদের দিন আমি তারে হাজার বারো ক্ষমা চাইছি যে আমার ভুল হয়ে গেছে আমি আপনার নামে একটা কথা বলছিলাম এই কারণে আমি বাদ দিয়ে দিলেন কয় সময় হলে আমি তোমরা ডাকবো কিন্তু সে ডাকে নাই ঈদের দিন যারা আমি ফোন দিয়েছি সেই ঈদের দিনও পর্যন্ত ফোন রিসিভ করে না আচ্ছা একজন কমেন্ট করেছে নাসির হুসাইন কোয়াকাটা তো সে লিখছে আমি না কোয়াকাটা মাল্টিমিডিয়ার একজন অভিনেতা আমার কাছে একটা ভিডিওর জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা চাইছে আজ আমরা নিজেরাই কিছুটা এগিয়ে গেছি রাকিব জিসান এতটা খারাপ আসলে জানতাম না ধন্যবাদ তানবির ভাইকে সত্যটা আসলে ভাই অনেক সত্য আছে যেটা আসলে মানুষের সাথে মিস না মিশলে আসলে কিছু জানা সম্ভব হয় না ভাই যেটা আজকে আমরা বুঝতে পারতেছি আমাদের সাথে যে এত বড় একটা প্রতারণা করা হবে যে রাকিব মারুফ যে জিসান আর মারুফ যে এমনটা করবে ভাই কখনো কল্পনা করতে পারতাম না তাহলে ভাই তিন বছর আগে কিন্তু আমরা ছেড়ে দিতাম সবকিছু ছেড়ে দিতাম তিনটা বছর লাইফ তিনটা বছরের লাইফ ভাই ভাই অনেক অনেক বিশাল ব্যাপার ভাই ঠিক আছে যে তিনটা বছর ওদের ওদের সাথে আমরা কাটাইছি তিনটা বছর ধরে আমাদের যা করলো আমাদের লাইফ থেকে তিনটা বছর কেড়ে নিছে ওরা বলতে পারেন ঠিক আছে তো কি বলবো ভাই আসলে হ্যাঁ একজন কমেন্ট করছে ভাই আমরা আপনাদের এলাকায় যাব ভিডিও করে হ্যাঁ সমস্যা না আসবেন ভাই আমাদের হ্যাঁ আমাদের ভিডিও গ্রামে আমাদের এমনকি আমাদের বাসাও রাকিব ভাইরা অনেক গেছে তাদের খাওয়াইছি দাওয়াইছি আমাদের বাসায় ভিডিও করছে অনেক ভিডিও করছে ভাই আমাদের গ্রামে দেখবেন অনেক ভিডিও আছে ঠিক আছে অনেক ভিডিও করছে আমাদের গ্রামে নিজের যে গ্রাম্য টাইপের যে ভিডিও গুলা সব কিন্তু আমাদের ওইখানে হইতো ঠিক আছে দেখবেন আপনারা
জিএম আর জে জিএম আর জে একটা কমেন্ট করছে মারুফ ভাই একটা ভিডিও করবে তাই আমার কাছে বিশ হাজার টাকা চাইছে ভাই এখন আপনারাই ভাইবে দেখেন যে আসলে তারা কেমন ঠিক আছে আর যারা যারা ভাই ভিডিও নিছেন ঠিক আছে এখন তারা বুঝতেছেন যে আসলে তারা কেমন এবং তাদের থেকে আমরা কি পাইছি ঠিক আছে আপনারা বুঝলে ভাই হবে ভাই হাজার মানুষের ভালোবাসার কোনো দরকার নাই মানুষ হাজারটার মধ্যে একজন খারাপ কমেন্ট করবে এটা মানতে হবে ভাই সেটা আপনার হোক আমার হোক করবে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ভাই যে একজন মানুষ প্রকৃত ভালোবাসে ভাই তাকে নিয়ে বুঝা ভালো ঠিক আছে একজন শেখ নাজমুল আমি সে কমেন্ট করছে আমি বাংলাদেশ বুলেটিন পত্রিকা সাংবাদিক মারুফ ভাই ভাইকে ফোন দিছিলাম একটি ভিডিও একটা ভিডিও বিশ হাজার টাকা চাইছি নীরব তোমাকে অনেক ভালো লাগে পাশে আছি চলে যাও থ্যাংক ইউ ভাই আচ্ছা এখানে একটু কমেন্টস করছেন আচ্ছা ভাই এক মিনিট এম ডি নয়ন ফ্রজ সে লিখছেন চুক্তি পত্রের কথা বলেন আচ্ছা চুক্তি পত্রের যখন কথা বলবো তখন মূলত এখানে কি হয়েছিল যখন প্রথম পাঁচজন রে পাঁচজনে বের করে দেওয়া হলো তখন তো আমরা ছিলাম তখন একটা চুক্তিপত্র হয় যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে তা তাকে এতটাই বিশ্বাস করি যে আমরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে আমরা সই করে দিই হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যখন তিন নিয়ে আমি যখন বলেন যখন সই করে দিয়েছি যে ভাই খুশি হয়ে যেটা দেবে সেটাই নিব তা আমরা তো নিচ্ছি খুশি এসে প্রতি মাসে দুই হাজার করে পনেরোশো করে এক হাজার করে এমন মাস গেছে পাঁচশো দিয়েছে নিয়েছি দুই হাজারের উপরে কোনোদিনও উঠে নাই তা যখন এরকম হচ্ছে চুক্তিপত্র দিচ্ছে দুই বছর পর যখন জানতে পারলাম তার ইনকাম লাখের উপরে এখন আমার কথা হচ্ছে কি আপনার লাখের উপরে থাকুন কিন্তু আপনি বিবেক মান আপনি এত কম কিভাবে দেন এত কম কিভাবে দেন যখন আমি বলতে গেলাম ভাই আপনাকে এত টাকা আপনি দুই হাজার টাকা দিন আপনি তো বাড়াই দিতে পারেন যখনই আমি এই কথা বলছি তখনই ভাই তো আমি খারাপ আমি ওই যে কথা বলছি ওই যে বললাম সত্য কথা শেষ পর্যন্ত তেতো লাগে তখনই আমি তার কাছে আচ্ছা যাই হোক আপনারা আজকে আসলে লাইভ ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে সব ফ্রেন্ড যেটা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট ভিডিওতে আমরা কেন নেই নীরবে তানবীর এবং আমি কেন নেই এটা হয়তো যারা ফুল ভিডিও যারা দেখেছেন বা দেখতেছেন তারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন আর অনেকেরই কমেন্টস অ্যান্সার দিতে পারেনি আই এম সরি প্লিজ ক্ষমা দৃষ্টি দেখবেন আর ভুল ত্রুটি আমাদেরও আছে তাদেরও আছে আর আমি আবারও বলেছি ক্ষমা দিশে দেখবেন আর সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই বলে আজকে লাইফ থেকে আমরা বিদায় নিচ্ছি আবারও কোনো একটা দিন দেখা হবে আর নতুন করে অনেকেই কোশ্চেন করেছেন যে নতুন করে কোনো ভিডিও করছেন কিনা হ্যাঁ ভাই নতুন নতুন এখন যে চ্যানেলে পাচ্ছি আমরা তার সবাই ভালো থাকবেন সব জায়গায় সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ এই বলে আজকে লাইভ ভিডিও একটু আমি একটু বলি আসলে ভাই কিছু কিছু কমেন্ট দেখলাম আমার ওই ডায়লগটা নিয়ে বলছে তো আসলে ভাই এখন মোড নাই যে আসলে ওই ওম্মা ডায়লগটা বলবো ঠিক আছে তো ভাই অন্য একদিন বলবো সমস্যা নাই আপনারা পাশে থাকবেন আমার আরেকটা বিষয় যেহেতু চলে যাচ্ছি দেখেন ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিডিতে আমার চরিত্র ছিল বিবেকের দেখেন যেহেতু সিআইডের কোনোদিন আসবে না মারুফ তো লাইভে এসে বলে দিয়েছে সিআইডের কখনোই আসবে না আপনারা দেখেন না আসলে তা না সিআইডি কখনো আসবে না কারণ বিবেক নাই বিবেক নাই এই জন্য আসবে না আর আদালতও আসবে না কখনো ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট বিডিতে একটা সময় যে আদালত হতো আদালতের যে জজ সাহেব তানবীর কিন্তু জজ সাহেব ছিল আদালতের কোনোদিনও আসবে না কারণ জজ নাই আর সিআইডি আসবে না এখন যদি ফানি নাটকই দিতে হবে আপনারা এই বিষয়ে যদি কমেন্টস করেন দেখবেন কোনো অ্যান্সার নাই বলবে যে আমরা ওটা ভালো লাগে না বা ভিউ হয় না এরকম উল্টো পাল্টা বলবে যাই হোক ভালো থাকবেন তো বিষয় হচ্ছে যদি আপনারা আদালত তারপরে ফরিদা এগুলো যদি পছন্দ করেন কমেন্ট করবেন অবশ্যই আমরা সেগুলো আবার সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ